Vengo de Chile, el país de Neruda, el país de Violeta Parra, la cantante que le dio gracias a la vida, el país de Salvador Allende, probablemente el país más austral del mundo. Un país que para muchos de los que están acá es un país estable, con un sistema político económico consolidado. Pero quiero hablarles de un bien natural común que es indispensable para la vida. Durante mucho tiempo, en Chile, nos dijeron que el acceso al agua era un derecho humano de tercera, de cuarta generación. Y al respecto quiero decir que el 90% de la composición de los niños cuando nacen, de ese niño que anda por ahí, es agua. El 70% de la composición de los adultos que se encuentran aquí es agua. Del agua depende la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas, el desarrollo de las economías locales. Soy de aquellos que sostenemos que el agua para el siglo XXI va a tener la misma importancia que tuvo el petróleo para el desarrollo del siglo XX. Y todos sabemos lo que eso significa en materia de conflagraciones, en materia de conspiraciones, en materia de guerra. Hoy día a nivel mundial, a nivel planetario, existen dos visiones que se encuentran completamente en colisión en torno al tema del agua. Los que sostienen que el agua debe ser un bien de capital, susceptible de generar plusvalía para sus tenedores, y aquellos que sostenemos que el agua es un derecho humano esencial e irrenunciable. En América Latina, en la década de los 70 y en parte en la década de los 80, 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron regímenes dictatoriales, los que a propósito de las presiones corporativas internacionales, particularmente el Banco Mundial, tomaron la decisión de transformar en objeto de lucro, en objeto de usura y en objeto de exclusión, derechos sociales elementales para la vida de las y los más sencillos. La privatización de la educación, de la salud y de la vivienda, la privatización de bienes naturales comunes indispensables, como el agua y la tierra, son un ejemplo nítido de la herencia que hoy día pervive en Chile a propósito de 17 años de dictadura. En Chile estamos bajo la égida de una constitución política que fue fraguada en dictadura. Esa constitución política que es la norma jurídica que se superpone con respecto a cualquier tipo de transformación a la cual aspiremos, en el artículo número 19, numeral 24 de la constitución fraguada en dictadura, se consagra la privatización y mercantilización de las aguas. Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas las fuentes de agua, pero desde el año 97, durante los malos gobiernos, también se inició la privatización de la gestión de las aguas. Agua Sandina, que es la empresa sanitaria más importante del país en términos demográficos, en términos de cobertura, que abastece de agua la capital de Chile, Santiago, es de propiedad del grupo Akbar Suez. Esval, que es la empresa sanitaria que nos provee a nosotros de agua, de bebida, en la región de Valparaíso, aunque a ustedes les parezca increíble, es de propiedad de la administradora de los fondos de pensiones de Ontario, Canadá. Esos profesores de Ontario jubilan a los 56 años y tienen pensiones que son superiores en siete veces a las pensiones de los profesores chilenos. Privar a las comunidades de agua por razones políticas, culturales, económicas, sociales, es un atentado contra un derecho humano esencial e irrenunciable. Si hoy día nos quedamos sin agua aquí, en este escenario, en este espacio, durante diez días, probablemente ninguno va a salir con vida de acá. Y estoy acá, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, no como una víctima, sino como un luchador social. Soy parte de un movimiento que visibilizó el conflicto por las aguas en nuestro territorio. Soy parte de una comunidad donde el pueblo pobre privado de agua tiene que cagar, defecar en bolsas de plástico, bañarse por presas y finalmente se naturaliza la entrega de agua a través de camiones de aljibe. Hemos luchado de forma denodada y este es el momento y el espacio también de darle gracias particularmente a Amnistía Internacional, quien en marzo del 2017 levantó una campaña que se llamó Valiente para salvar la vida de mujeres sencillas como las que están acá, que tomaron la osadía o tuvieron la osadía, como dijera Guevara, de ponerse de pie y echar a andar por la recuperación de un bien común indispensable para nuestras comunidades y nuestros territorios. Estamos acá no como víctimas, sino como luchadores sociales que colocados en este tránsito, colocados en este empeño, vamos a luchar hasta el final por regular el agua para nuestras comunidades, por regular el agua para nuestros territorios. Y cito y termino con una cita de Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Muchas gracias, compañeras y compañeros.